Për shëndetit dhe dashur mi që jemi në emisionin Pro Art, ndryshe nga herët e tjera, ne jemi në ambient të hapur pra në Ministrisë e Kulturës, ku zhvillon edhe provat për shfaqen më të reoperistike e cila do të vendoset së shpejti. Ne unë kam pra në me e një prej solisteve kryesore, të teatrit të operës, e cila po të shikojnë poster atë ka gjithmo në rolet kryesore. Ajo ka ka shumë personajë duke kaluar në dimensionet të ndryshme të këture figurave artistike. Së fundmi, ajo të të nga flasë për shfaqen e saj më të re. Kam pran meje, Eva Golemi, përshëndet i Eva. Përshëndet i dhe faleminderit. Si për shkonin provat, Eva, kishte gjithë këto ne i themi shpërthime emocionali dhe pas taj me njerë këto qëtimet e befta? Ju e patë edhe vetë që më thënë prova shkoj shumë mirë, më thënë nisha e befasuar si prove parë, kësha bërë dyherë prova me dirigentin Casero, për para se ne të kalojmë në orkestr, po si prove parë mbeta e knaqur. Si nga orkestra ashtu dhe nga vetja, se gjithmon kam ato dyshimet e mija, por si prove parë ishte shumë mirë. Zarzuela, plasim pak për Zarzuela. Zarzuela është një loj gjinije, operete e shkurëtër një orë, një orë e gjysëm, që përmbledh në zarzuel, përmbledhet kërcimi, këndimi dhe recitimi. Zarzuele përmbledhin shpirtin dhe temperamentin plot pasion të spanyol. Janë edhe shumë afërnesh dhe unë për mua ishte një kënajsi shumë e madhe që u bë e mundur realizimi i tyre. Êshtë një koncert mjaft i bukur, këtë ne kemi bashkëpunimi me ambasadën spanyole, gjithashtu dhe kjo u bë e mundur nga Teatri Opers dhe i Baletit, Dritoria e Teatri Opers dhe i Baletit dhe një falenderimi veçant i shkon zonjë Zana Qela, Dritoreshës e Teatri Opers dhe i Baletit, e cila mundohet gjithmon të si edhe rrisi jo vetëm për teatrin, por edhe për neve këngtarët të cilë duam të performojnë sa më shumë gjëra bukra, publike, që publiku të t'i këpëlqej dhe të vi me qef në shfaqe tona. Shfaqe është në kishën ortodokse, ditën e shtun, në orën shtatë, filon, i fëtëm të gjithë të ndjekin një mbrëmjet të paharuar, të jarë zakonshme. Unë personajë im, të flasë? Apo? Jo, s'ka problem, unë flasë është dhe për personajën të nëtë për publikun, se sigurisht që kanë kuriozitet. Atere, personajë im, qëhet personajë i Valentinës, meret nga Zarzuela La Marcenera dhe arja qëhet Petenera. Personajë i Valentinës është një personajë mjafti bukur, mjafti këndshëm, ajo i këndon dashuris, të dashurit të saj Felix, i cili për fat të keshë nuk e do, për dashuro një vajzë më të vjeshë që i quetë Paloma, sepse Valentina është vajza e bia një konti. Dhe pikërisht fabula për këtë fletë shprejnë në dashuris e Valentinës ndaj Felixit. Në vëndit të ndryshme që e pashon për flasë në përbot, aty kyshte një dëthurje të folklorit, me romancën, me satirën, të kjo si është mbajtur ajo? Kjo është një arje, në më thënë, kjo është një arje e thjeshtë, fillim dhe mbarim. Duhet të kemi parasysh sepse kjo është një koncert i plot. Dhe më thënë, me arje të shkëputura nga marqenera, nga dzardzuela të ndryshme. Kështu që nuk është një Një zarzuel, zana, dretoresha e teatrit, zana qela, bërit të ditur që në planet e 2018-2019 ne do vëm një opera të plot, me një zarzuel të plot, me personajët ku brënda saj do jetë kërcimi, recitimi dhe valzimi, kurse këtu janë mbledhur arjet më të bukura që paracitën për publikun. Kjo është edhe një loj, si mund të themi, një loj testi, testimi për publikun që i pëlqen, apo jo duke marë parasysh edhe këtë lëvizjen që po më dhe në lëvizjen e teatrit të operës nga qëndra në kino studio duke mos pasur një sal stabël zakonisht kryon probleme kështu që veç që problemeve teknike fizike po anakustike të gëzëri anakustike ndikon shumë të gëzëri dhe sigurisht që kur ke një sal që nuk e dëgjon mirë vetën Shdo këngëtar fillon shtyn, edhe kjo nuk është gjë e mirë për vokalin. Me gjitha të, 
për fatin ta unë të mirë, sala e kishës ortodokse ka një akusti gotë gjatë mirë, dhe kur kemi kënduar ta një traviatë në mars, kemi kënduar në shkodër, që kishtë një akustik shumë të mirë dhe në vlorën, kam kënduar në shkodër dhe në vlorën, me dhe në hapjen dhe në byllin, dhe aty akustika ishte më vërtet befasuesh, se këshu që dërta një kemi qënë mirë, nuk e di, më vonë, por këto lëvizit vërtet janë shumë të mira, sepse edhe uj që ri, është një pjallë e urë popullore qelbet. Këshu që shumë të mira në këto bashkëprodhimet që përmundohet të bëjtë atri me të atrot e tjerë, pikërishtë me thënë në këto periudhë, në base në fund të majtë, në do të performojnë mandam Butterflyn në operën e shkupit në Macedoni. Zarzuela ka qënë si një interes në dërkombotarë në Spajnë, sepse opera po sfumojnë nga ndikimi italian, dhe kjo ishte një mënyrë që spanyolët u dhanë për të ruajtur traditën e tyre, traditën po ne për operën shqiptare. Kjo është një pjetje shumë interesante, ne në nëntor vëm pjesë nga opera Skënderbeu, shumicën e opera Skënderbeu, të prejnë kja komës, kemi në plan me qindjetorin e lindjes të prejnë kja komës, të rivëm operën Skënderbeu në Shkoder, mund të bëtë dhe opera Amerika, këshu ishët më thënë, Anet janë, por ato të ashe janë, më thënë, barët edhe në bas të bugjetit. Sigurisht që operat shqiptare duhet të rivien. Pak më parë për mund edhe eksperiencat e tua, po themi jashtë shtetit, dhe ju, kur interpretoni, shkoni përsëri me vepra të huaja. Po sigurisht me vepra të huaja, unë kam që neftuar në shumë teatra në barë botës, kam kënduar, po thuaj se në të gjithë e Europën, Kam kënduar në Kore, në Amerikë, këshu që kam kënduar opera shumë të rëndësishme, si që është Traviata, Norma, Toska, Andreja Shënje, Lolim Turandot, shumë, kanë qënë të shumë ta. Këshu që do thonë ju pëse se ndejte këtu. Êshtë një zgjidhje imja personale që kam ndejtë këtu, pasi unë kam kryuar familje, kam familjet më rekulueshme, dy fmi, kështu që kështë zgjidhje e gjithë se cilë. Eva, familja mund të të ndiqë, të mund të sakrifikon të pak për karierën të ndë. Selutisht jo, sepse, më thanë, bashkëshor të imë, është profesor në Akademinë Arteve, ka qënë të të vjetë të zvëndës rektor, të është i shef departamenti, ngritur, e kemi ngritur këtu plus që unë gjithë investimin gjithje të stime, kam bërë këtu do thua shpëse nuk ndete nuk ndete sepse fëmijët për mua janë janë gjëja më e mrekulueshme dhe do të bëja sakrifica sublime kështu që për ata nuk mund të largohesha Një botë ndryshe nga jo që njohim një flutur nga lindja e largët Nga rolet e mija më të preferuar dhe ku unë mund të them, kam pasur një emocion të jeshtë zakonë shumë kure kam luajtur në shtator, pasi kam luajtur me djallin tim. Kjo është nga performancat më të rala, pasi asë një soprano në bot, mund të them e gojën plot, nuk e ka arritur të bëj pikërisht me fëmijën e vetë, sepse është një emocion shumë i veçantë. Unë arrita të përbaloj dhe të të i kaloj këtë emocion dhe jam shumë e knaqur pasi kam një kujtim shumë të bukur me tim bjerë. A i do rritet, unë të të këndoj pra për sëri Madame Butterflyn, por mundësi që a i të performoj në sken me mua nuk do ketë, sepse do jetë me i rritur këshu që e realizova dhe një dëshirë që kisha. Në atë moment që ishe me djalin të ndë, e vasi unë dje vedua pak këtë anën emocionale, aj sa mund dhe është ti të ta kujtosh? Emocionin, në faktët, është i pa përshkruar. Të mendosh që kur ke emocion me një fmi tjetër, që nuk është fmi ajot, në dhe në mendon që qëfar emocioni dhe qëfar, qëfar të, më nuk e di, mua më dri dhe i zëri në atë momente dhe në fund të, të, më thënë, të aktit të tretë, të këarja të të pikolo i dio, kam qartë vërtet. Në thënë, në fund, kër i thëmë va, va, më kam da lot të vërtet. Në thënë, është, nuk e di, është... E ke besuar dhe ke përjetuar gjithë gjarje? Shumë, 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 shumë e kam përjetuar. Me gjitha të është një emocion i veçante dhe që zorë se do përsëritet më. 
për të ndonjë këtu të këto emocionet e veçanta, përveç interpretimit në shfaqje në Madame Butterfly, emocionit tjetër, cili ka qënë? Do të rikujtoj një emocion shumë të veçant, ka qënë në Bolonja, ku unë kam interpretuar normën, dhe në kastin e parë e bënd të eluan të këngëtarja me fanë botërore Daniela Desi që më thënë unë da nga jeta një vit më parë, një nga sopranot më të më dhaje italiane. Gjatë performancës së saj, në aktin e dyta jo nuk undi e mirë, më nëmbaroj aktin e parë dhe nuk undi e mirë, dhe ishte direkt në raj, më veshën mua në moment dhe thanë, Eva të dalë është ti në aktin e dytë. Më veshën më vunë mikrofonat gjitha do dilja direkte në raj, por pas taj, erdi dhe betë ta Eva tha unë, po ndje më mirë ta dua të vazhdoj shfaqen. Më thënë, a ju ka qënë një një super emocion, sepse të zvëndësosh një konktarët madhe si Daniela Desi ishte vërtet e veçan. Pësaj të nesëm e merë dhe një tufe madhe me lule në hotel nga sopra intendenti i teatrit dhe për të më falenderuar për ga dishmërin, sepse unë kisha shfaqen e të nesëm për a shfaqen time, por të marë dhe së të mos mora blersime shumë të mdaja nga kjo artiste e madhe. Emocione ka pasur plot, po kjo është ajo që më mua më ka ngelur në mëndje. Kjo vit ka qënë mjaftin që është po flasë nga nga i repertorit, me kurierole, me autor, mjaft të mëdhejnë, edhe ti gjatë gjithë kosje në interpretimin e në në petë ku në e personajëve të jashtë zakonshëm. Si të ekë Romeo dhe Gjulieta dhe besoj edhe në Kuvajt, është një tjetër eksperiencë e jashtë zakonshëm dhe për më tepër, shkove edhe me shumë emra të njërë të teatrit të operës. Atere, kjo vit, flasë, kalendarim ka qënë shumë ingjeshur, por këtë vit ka qënë, më të themë, super ingjeshur, që nga Romeo, Gjulieta, pas taj opera Kozi Fantute, opera Skënderbeu, Madame Butterfly, Mas Madame Butterfly, Bohema, Traviata, pas taj në janar ishte Kuvajti. Në Kuvajti ka qënë një eksperiencë e veçant, kam qënë me emrat të njërë të, dy emrat të njërë të teatrit operës e baletit, me dy dirigentë të shquar Edmond Doko dhe Ricardo Casero, ka qënë shumë bukur, jemi pritur shumë shumë mirë dhe nuk po thëshën dhe vetë që nuk e mendonim që Shqipëria kishte këtë nivel ka qëtë lartë si të orkestrës, ashtu dhe të interpretimit të solistëve në basë kuvajtit shfaqet e traviatës të shi zarzuelat pasaj ma dam butterfly nuk e di se kur do bëj pushim po nejse Gjithmonë një kajqë intensive, i zgjedh vetë, me ndonë që të bësh pushime e kërkon këtë, apo thjesh u je pesheroleve, nuk ndalesh asë njerë, nuk ditë thua shio. Jetë për evët nuk ndalet asë njerë, pushime normalisht janë të nevojshme për të bërë, por në basit të maroj puna vinë dhe pushime, të këshusha, jo, rolet vërtet zgjidhen dhe vetë, po duke qënë soprano e parë, dhe tyrimisht duhet të dhe të bëj rolet para dhe kështu që nuk në thënë janë pjesë e pandare e punës tim e rolet e para. Nuk asë ndo të ndryshe. Për para se të interpretosh një pjesë, po flasë jo vetëm të kë evolimi, ndërtimi të figurës artistike, si procedon ti, qëfar procesi ke, qëfar disiplin e ndjek? Ta shmë mund të themi në gjumë populore ja ka marë dorën, por në fakt kur merë një plasë për një pjesë të re, sepse për pjesët që kam bërë, më thënë për rolet që kam bërë, të shmë gjaj i di se qëfarë duhet, si do të procedoj. Po kur marë një pjesë të re, gjeja e parë që bëj është ledzimi i të gjithë partiturës. Me sy, është apo së është për zërin tim, në diqimi në Youtube. Pas taj, marë i informacioni se për qëfarë bëjt fjalë dhe ledzimi i të gjithë libretit pas taj fillon puna për solfejshin, mbi solfejshin vjen fjallet dhe pas taj vjet vokalit. Në thënja është një proces të shumë i gjatë që kërkon një një punë gëgjat madha e dhe intensive. Po disa zakone intime ose personali që publiku do jetë shumë kuriosi, ditë shfar bëneva, përpara një shfajtë, do me të disa rritet të caktuara që ti mund të ndjekë, është po që janë mjaftë të personalizuara. Hatër e pytja është shumë e drejtë nga nga juaj, se në gjithja në kuriosë më thëmë se qarë bëjnë këngëtari për pare se dali në shfaqe. Në fakt, të ku nuk ndodhë asë një loj gjëje veçantë, 
unë uh, ndje ka të rritmin e përditshëm të, 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 të punës të, të përditshme. Për shumë, edhe, edhe kur kam shfaqë, unë qojmë herët në mëgjes, bëja të punë të mija, pas më dhënë, zakonisht dheri tani kam quar vajzën në, në shkollë me makinë, po sinqerisht, në orën, gjithmon qojësha në 7 mëgjesit, që qoja vajzën në, në shkollë. Ta shkaj e është në rritur edhe shkonë vetë. Gjërat personale që bënë gjithë kush, unë thash, unë nuk ndjek as një oj regjimi, për kundra zinë, që fëse do ndjek regjim, do kemë do një problem. Ndjek regjimin e përdit shëm, si që vinë punë përdit, ashtë ndjek edhe kur kam shfaqin, nuk kam as një loj regjimi, kjo është abitshme, por ja kjo jam. E paske përqëndrimin automatik me sa po shikoj? <laughs> pa, përqëndrimi ima është automatik, kam dhe një gjëtë të mirë, që po të pyes është e din të gjithë, që unë nuk këndojnë as një provë, Paza, unë gjithë dhe gjithë, këndaj më thënë ka që provë regjie, provë e, muzikore, mund të qedot, mund të këndot edhe pazë, por ja, unë gjithë më këndaj me zë. Kjo është një loj sigurie që unë japë vetës, e, që kur dalë në, në, në skenë për të performuar një opera, pasi djetë që një rol shkonë dhe këtë orë, dhe orë e gjysëm, një, një opera shkë mund të shkoj dhe tre orë, dhe duhet jemë një shindë për shindë e sigurët, për atë që ka unë bëj dhe, dhe sa mua ma përbalon fiziku, a mos haroj bëj dhe fiskultur, kja është një që është tese. <laughs> Nuk e kam shumë qef, po ja që e bëj, sepse më duhet për diafragman. Eva, roli pa që ti ke interpretuar ka qenë i Don Giovanni dhe ke qenë e re, po themi, një se një vjeqe. Dhe ma, dhe unë vajmën që para një viti, po me këtë rol të intervistova. <laughs> Roli, roli mi par ka qënë uh, roli Don Anës, nga opera Don Giovanni. Kam, kam një, kur flas për Don Giovanni, kam një emocion të pa për shkruar, sepse mund të themi një, një vajzë e rej që akoma nuk ishte hedhur hapat e par, këndoj një rol kaq të rëndësishëm dhe kaq të fuqishëm, një, është mas Don Giovanni që është roli i par për femran, Don Anë. Uh, sa që nuk e di, nuk e besoja as vetë vetës, më thonë që a do të aboja do të do të realizoja apo jo. Atere unë kam qënë akoma në shkollë, kër e kam performuar këtë rol në teatrin në operës baletit, për kra solistëve që kanë qënë atere në, në, te, në teatr. Ishte një rasësisht pasi kërkoj një dona anë e dytë, në, për shfaqen e dytë, dhe kjo gjo u bëma audicion. Uh, Drejtori artistik i asaj kohë ka qënë zoti Muarem Denizi, dhe kërkoj një dona anë, atërë unë në rolin e mësova për nëndit dit dhe bërë audicionin, fitova, atërë ka qënë gjë më e veçan sepse nuk ishte luajtur Mozart të plot me, me dirigent austriak dhe regjizor gjerman. Bërë audicionin, fitova dhe ka qënë një emocion vërtet shumë i veçan pasi rovën e parë me orkester, më ndosh një së një vjeq, Uh, dirigenti austriak, Manfred Meinhofer e mbaj mund të dhe emrën sot e kësaj dite, ta që e cita, ta shikjo është një vajz ta shumë e re, ta shumë e re për të bërdona anën, ta nuk e di si si e mori për si për tha, por tha duhet që gjithë me një, një duar trokitje, tha ta inkurajojmë, tha që kjo të vazhdoj, tha dhe në rolin nga filimi dheri në fund. Kjo ishte në mërtet në gjë shumë me emocionuse dhe unë kam realizuar me shumë sukses atë rol. Edhe zëri filimet e mija këshu më drithë pak, pas taj vazhdoj normalisht. E ke filluar karirën të dhe me një kryo rol. <laughs> Edhe më mirë sëpsa aty ke ngelur në atë loj standart japo niveli. Ndërko më përmonde kompozitor shumë të mirë, dhe po ti referojmi emrave të tyre, apo dhe regjizorve, në uh, cila eksperiencë si të ka përqyrë, më shumë e di që shte vëshqisë e ndoj njërë, <laughs> të diferencosha apo të thuash emrat përveqëm. Unë kam pasur një bashkëpunim shumë të një, unë kam kuqi. Ku unë uh, kam bërë shumë shumicën e roleve i kam bërë me të. Mund të themë një eksperiencë e veçantë ka ishën në, në, në Kore, uh, Gjan Domeni Kovakari, ku unë kam luitur uh, rolin e Abigailës nga opera Nabuko, një rol te për i vështirë për soprano, uh, me një bariton të shkëllqyër si ka qënë Paulo Koni, me thënë me një staff të mrekulueshëm. Kështë që nuk, nuk mund t'i ndaj do të dhe i normës, ka qënë regjistori shumë shumë i mirë i toskës në leqe, nuk di, nuk di këtë ndaj, dhe më thënë, kanë qënë vërtet regjizorët mirë, unë kam pas mardhën e shumë të mirë, asime dirigentët, ashtu dhe me, ashtu dhe me regjizorët, s'ka pëse. Po bashkëpunimi me regjizorin Inva Mula? Ka 
Ashtë të kë kur Inva vitin e kaluar realizoj operën Paliaci të Leon Cavallus. Unë mora pjesë në pjesën e dytë, dhe më thënë në pjesën koncertale, aty këndova Adriana Lekuvrër, Arjen dhe monologun e Fedrës. Ka që një eksperiencë shme bukur. Inva dhjetë që është ajo që është, që është këngëtare shme madhe, këngëtare divë, dhe si regjizore, mua më ka pëlqyërë shumë, sinqerisht e them. është është vërtet, është shumë e kuptushme, është të bënë punën më të rehatshme, shpresojt kemi bashkëpunimet tjera me të pseja. Shfaqet janë njësoj e duhet të vlerësojnë të tila, ku shdoj qoftë. Artistët janë të dashurit e zoltit e të publikut, askush nuk e di se sa mund punë e djersë, derdi në atë sken të shenjt. Kë ishte një ndjesi ime dhe një reflektim, i momentit, mendoj që ishte një reflektim shumë i drejt, dhe pesë edhe të tjerët që e kanë marrë mesajin, kanë reflektuar. Ka që mund të përgjigjem kësa përgjigje, ju e kuptam në shumë mirë. Ne duhet i vlerësoj me vajdhe artistës shqiptar. Nuk do të thotë që kur vinë të huajt, ne duhet të eklipsojnë emrat tanë. Skutim, kjo është editur me gjitha të, kjo është mendimi i gjithë se cilit, ne mundohemi që të Ato mendim të gjithë se cilit nuk e ndryshojmë, po sa do pak të bëjt koshjent. Një rol që ti me zipë për e të ta realizosh, a ka ndonjë të tilë realisht? Kjo ti e shumë e drejt, të mendojmë nga Puqini, po thuet që kam relezuar gjithë gamën në roleve të Puqinit, më kam mbetur Fanchula del West dhe La Rondina, ndërko që do kisha dashur dy role të cilat i kam quar diri në provë generale, më thënë edhe në provë regjie, po nuk janë realizuar, pasi në atë periud nuk ka qënë periuda e durë për të bërë, nuk e di ka qënë periud zjedhje, se këto role janë Iltrovatore, Leonora, dhe Opera Aida, Aida. Këto dy role do doja të interpretoja. Të pak të mos realizosë është shpejti se nuk do kesh më sfida profesionale pastaj, si do ta motivoshi vetën. Sfida gjënde dhe motivet gjënde, për diskutim nuk ka, nuk ka, nuk ka jetë, pa, 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 motivet. Po një prej skenave të botës që ti e ndëronë? Që e ndëroj? Janë disa, Covent Garden, i Londres, edhe Leskale Milanos. Si Maria Kalas. Dhe këta një folëm për gjëra të bukra, po një incident. Flasim dhe për incidente, incidente në sken, incidente të ndodhura rastës, si është incidente me qëlim, mund të interpretor si të duash? Pyti ashtë e drejt, po nuk e disë përgjigje duhet të japë, sepse... Do njërë artizve ju ndodhin edhe incidente teknike, ju duhet të improvizojnë. Pak duke o mënduar nuk gjej asë një tjilë, është e që di që më nuk gjej, jam shumë, nuk e di, jo, jo, më vjen keshë dhe më thënë që, po nuk... Jo, kjo është gjej mirë, kjo është gjej mirë, më thej që djeli është i dëmë shumë për zërin edhe në plajë, në brojsh, atëherë, jemi afer pushimeve verore, si do t'i galosh? Po, do mundojmë t'i galosh sa më mirë, gjithës e si, por duke ndejtur shumë në djelë, Kordave nuk u bëmë mirë, kështë që unë jam pak sa e rezervuar. Më shumë se plajë, ose djeli, më anë pëlqenë mali. Më thënë ajëri pastor, jo shumë djeli, kjo është zidhja ime, me gjitha të gjithë e cili. Eva, ndoj një prej fëmive të tu, djali apo vajza, të njajnë po flasë në aspektin artistik, të të dhonave po? Vajza është në liceun artistik, që e të Laura, është në vitin e dy të liceot artistik, është për violin, dhe mund të them me plot, bindje dhe krenari, që është një violiniste shumë e mirë, violiniste e disa qmimeve të para, sa po mori qmimin Pjetër Gaci, qmimin e parë, në violin, në para katër ditësh, këshu që ajo është fëmija, mund të them që është do nëndë të dëshironte, Laurën, kurse djali, është ashmë, është akoma i vogull për të folur, është 5 vjeqë, por dëshira ime më e madhe është që unë të abëjtë e norë, që në fillim që kur të kanë.
Kur kam qënë 7 zanë në muajnë e gjashtë. <laughs> në muajnë e gjashtë, unë kam kënduar operën të randot, në dhenë, kur kam qënë 6 mojshë e 7 zanë. Edhe nuk e di, po dëshirë, a vërtet e imi ashtë të bëjtë e narë. Edhe të bëjtë e lizaj. <laughs> Shpresojmë. Shpresojmë. Dërko, në thamë që në datën 6 maj është shfajqa, si të është publikun? Atëherë në datën 6 maj, ora 9.00, jeni të lutur, të vini në katedralen ortodokse për të ndjekur një shfajqe të jarë zakonshme nuk do ngeleni të zhgënjyër. Jemi në ambjendet e teatrit të metropolit, ku se fund mi është vendosur shfaqa 39 hapa nga Petrik Berlow, në në regjin e një kolegu tim, mund të them që është tiri në mosh, për ndoshtë ajo në eksperiencë, sepse ka vendosur një sër shfaqesh të një pasnjëshme dhe të gjitha shfaqet kanë nga një loj veçantie, element i gjetje regjizoriale, apo jo i qëndrim. Ti gjithmonë suprizon me shfaqet e tua. Se di, mbase, mbase përpichim që nga shfaqet në shfaqet ketë dalim për te faktit që ajo thë një e famshme e Peter Brugu që regjizori bënd gjithmonë një shfaqet apo regjizori bënd gjithmonë një film, sepse është shpirte të jetë shqecimet e ti personalet jetës që i futë brëndat një të shfaqet. Po për te kësa e gjithmonë mundohem që nga shfaqet në shfaqet të, 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 të punoj me një rrëm tjetër të atër, për mërësi se të atër më përgjisi është një, të punoj me, më dhe, të zjedhë një rrug të ndryshme nga e që kam patur për e prakisht. E shoqëroj me detaj nga njëra të këtjetra, për gjithmon përpichem që mës përsëritem shfaqe pa shfaqe të këvetja. Qëndrim ti zgjodhe 39 hapat, një vepër e cila edhe në botë ose mësë shumë ti është vendosur në Broadway, ka patu një sukses të jasë zakonëshëm dhe ka që ngati një përshtatje. Ti vetë si e ke përshtatur këtë vepër, sepse kjo sigurisht që nga gjithë kryu e si dojnë një koncept të ri? Vepëra në përhirë vërtetës është përzjetur nga bordi të atër të metropol. Unë thirës e kam përqafuar këtë vepër, kjo është një vepër është një vepër e cila ka bërë bujën e saj, është një vepër e cila në vetë vete si tekst është i njohër për publikun, sepse është filmi i famë shumë të rëthina një stepsi, Alfred Hitchcock, cili është një film që është bërë gjeneze filmave të pas luftës dytë botërore, thriller, action, tjerë. Kjo është një vepër që ka bërë bujë me përshtatjen e një filmi në teatër, pra... Ne kemi pas tentativa se ka, po të futemi në kërkim me ka tentativa pa fund që filma janë përpje kur të bëhen teatr. Por si më e sukses me është logaritur kjo. Ka ndodhur që shfaqit teatrit bëhen filma dhe kjo është më të sot qëhet edhe rutin. Po për veçantin dhe për bujen që ka bëhe dhe suksesin që ka patu në përbot, 39 steps i filmi i famshëm në përstatjen për teatr. Kjo një jetë si momentalisht një jetë si më e sukses shmja, pas 2005-ës, kërë e ka bërë përstatjen Petrik Berlow. Unë vetë vete nuk është jam bështetur shumë, ose më sakë se jam bështetur faret e Patriku, ka marrë skenarin e Hitchcocku, cili rënjët i ka të romani i famshëm i John Bacon, dhe këtë skenar jam munduar që duke padur parasysh problematikat cilat trajtoa nëse problematikat pikpytjen bi problematikat cilat jemi sot ne si popull në Shqipëri brënda veprës duke padur parasysh skenen cilën do e ve veprën që është sala Shakespeare të atrit metropol dhe e cila në vetë vetë është imponua se për një loj skenografi e tilë që është dhe duke padur parasysh rëthanat cilat e pozicionoj veprën unë jam munduar që bashkë me aktorët e mi në procesin tonë 5 editorë të përshtasim, ose më sakt, të bëjë regjinë e kësa i vepre, nduke u munduar që të shfridzohet pa fundësisht mundësia që në je për skena dhe të shfridzohet pa fundësisht resurset e pikpytjeve më bitë vërtetat e shëqërizë në vepre. A qëndrim, kjo është një vepre si që thash me jafte vështirë për të adaptuar? Sa e ke pasur ti të vështirë për të kryoar, po themë, këtë konceptin tëndë? Për ishë vërtetës, është e vështirë për vetë eksperimentin që ka brënda për brënda, ku luen në vepër konkrete, luen më shumë për unë këtu në këtë vepër, kam rrëth 50 personajë që luen nga 4 aktorë. 
Këtu kam fotur, fotur edhe një djali cili këndon, djali cili bën efektet, dhe kam fotur edhe një instrumentisti cili i bie qelës dhe i bie uh, gitarës gjatë shfaqës. Pra këta, këta unë jam përpjekur tjenë uh, aj uh, shkopi magjiki për shtadjes veprës për në sken, pra uh, skenografia, ku, më mën, këta, vetë këta janë vëndi veprimit, vetë këta janë skenografia në fund fund e shfaqës, më në këpëtan. Dhe uh, besoj që mërditje dhe amri, kanë qenë ajo nëja lidhëse, ose më sakë kanë qenë ajo ura lidhëse mes konceptit tim rizërial dhe punës aktorove. Pra ata, ata, ata kanë marë, pra ato kanë lidhur e, filmin me, me teatrin. Bezoj që kjo më basë më basë mund tjetë, mund tjetë ajë qelësit cilin në bulzat e, e krimtarisë tonë, në këtë shfaqje, besoj që ishte ai qelësi i suksesit për përshtatjen sken. Më pas pas taj puna me aktorët që vërtet kanë bërë një punë për mendimin tim kanë bërë një punë në thojza strabacuese, pra punë shumë të madhe për arrinjen e këtyre personazheve. Është një vepër, është një shfaqje dy orë me aktivitet shumë të madh fizik në sken. Kemi edhe një zbulim të ri në këtë shfaqje që është një djal, një Donald Shaw i cili është student Shumë i talentuar, aktor karakteri. A, po, Donald e erdhe në audicion për, për, për shfajgjën. E, pas taj, me dhe me sugjerimin e teatrit, dhe për qavova dhe unë, dhe jam shumë i lumëtër që, që, që Donaldi në fund nuk sa i shfajgje dëshmoj vërtet, dëshmoj vërtet punën e, punën e ti të palodur gjatë ti procesi. Jonida, po është tu, Jonida Vokshi, cila lua në tre role, Neritani i cili në këtë shvajgje ka patur për para se sa më në fillimin ton ka patur edhe një problem shëndetsor dhe atë shume adhuron të këtë shvajgje sa diku diku 5-6 dit pas operacionit erdhin prova dhe ka bërë prova me, me, me penjit në bark. Flori, djali palodur. Uh... Plastikisht, këta e qëndrim, a duhet të, të jenë aktor, po themi, fizikisht të, të fuqishëm dhe të shkathët? sepse klonit janë gjithë gjithkos me lëvizje, me një temp të brëndshëm dhe të jashtë, me një intensitet mjaftë të lartë. Dhe përveç këtyre, duhet të që gjithë aktorët të silin karaktere. Uh, unë mendoj që veprat tila, ose mësak teatri i sotëm, ose eksperimenti i til, i një teatri ku uh, në vetë vete, në vetë vete personajët, jo vetëm që luajnë shumë role, por edhe mënyra se si unë mundohen dhe përpichem të konceptoj veprat e mija janë fizikisht shumë të lodhura, të lodhshme. Dhe më duen aktor, aktor, aktor cilët përbalojnë, përbalojnë mizën sena dhe përbalojnë lëvizës skenike, vërtet të, të fuqishme nga nga e pozicionit fizik. Dhe uh, unë mendoj që, unë mendoj që jo vetëm këta, apo gjithë aktorët sot në bot duhet të tjenë pa fundësisht pregaditur fizikisht, ashtu si sot duhet jenë pa fundësisht pregaditur edhe me vokalin e tyre, sepse duhet jenë këngtarët, mirë edhe, edhe tjera. Uh, nuk e di, unë mendoj që këto aktorja kënë arritur qëllimit, dhe mendoj që i arritur qëllimit nëse, nëse ne, ne kemi patur 50 ditë prova, dhe 50 ditë prova kanë qenë nga 10 orën ditë prova. Dhe uh, besoj që rezultati është i punës, nuk është se... Un nuk besoj fort të talenti, besoj të këpuna. Talenti nuk luan në sken, luan në puna 50 ditore e, e, e trupës. Mos harrojt për mëndë edhe, edhe kostumet cilat janë bërë nga Jonita Beqo, që është vetë drejtoreshe të atërit metropolit, cila ka badu një përpjekje dhe një kujdes dhe qantë për të arritur të këpë për të arritur të kostumet për mes vizatimit të atyre karaktereve cilët luen. Sigurisht, një element mi afti veçant ishte dhe skenografia. A ju ishte gjetja jote në konceptin regjizorial, apo e ke bashkëbizetuar me skenografin? Duk e badur për është salë në Shakespeare, që është një salë e projektuar për të adër rëthor. U mendoj që kjo loj salë dhe të adër rëthor që në fillimet e ti të projektimit është dashur da ketë një rotativ elektronik. Pra, nuk mendoj se mund të konceptojt një teatr rëthor pa një rotativ elektronik, i cili në këtë loj teatr i nuk luan rolin e ndërimit skenografis, por luan në rolin e vetë skenografis shfaqjes. Dhe... Ishte i gjetja ku përmblidheshin gjithë lëvizjet e shfaqjes. Dhe, më dhe, vetë fakti që unë dëpunoja një shfaqje në një teatr rëthor, vetë kjo në thojzë të imponon një gjetjet tilë, si që është rotativi. 
dhe a i loj rotativi mekanik pas ta i ka luaj tërë pa fundësish vëndeve primi të shfaqjes. Me realizimin ose më sakte, realizimin për pik shmërit këti rotat, të kësaj skenografia është marel do të disha i skenografi i shfaqjes, por mendoj që imponimi ose më sakte arritje të rritje një gjetje tilë është vetë fakti se filmi si film, ose skenari i filmit, ata lupën e krimtarist, skenaristi, e ka me mendimin që dëshkoj ajit e vëndet e veprimi, pra e ka me mendimin që ajit dëshkoj në një trend gjiroj, e ka me mendimin që dëshkoj në një moqal gjiroj, e ka me mendimin që dëshkoj të gjiroj, ose më sak, të gjiroj brënda në makin, e të tjera, e të tjera. Kurse për të bërshtatur të nësken, ndryshon, ti duhet gjitha këto të cilësh në nësken, pra duhet cilësh një trend, duhet cilësh një makin, duhet cilësh një moqal, duhet cilësh një avion. Dhe për pjekja e ime dhe për pjekja e jonë, ka qenë që duke shfridzuar gjitha resurset e mundshme të kësaj sale rëthore, të cilim gjitha atmosferën dhe gjitha vëndet e veprimit që i ka kjo skenar brënda në teatr, që vërtet, vërtet ka qenë në thojza, Shumë e vështirë në momentin e parë kërë e ledzon veprën, bile bile collect meat, shocked meat, mission meat, edhe aktorë që e kanë ledzu veprën para se të vinë në audicion, më kanë bërë pytje që të lojtë që e kanë parë, kanë qenë shumë pesimist, e kanë logaritur që është e pa mundur kjo shfaqet. Po, teknikisht të duhet të mersisht e vështirë. Kërë e ledzon shfaqen të pak të impakti që e kanë patur unë, duke sigur ka patur më te për situata komike, tërko të këty erdi ndryshe shisi është më po të alitëzosh po dialogu si dialogu se duke padur për nësë shishë variantin e filmit kjo nuk është një komedi situate e rëndom të angleze në cilat të humori vjen nga batuta në këtë ve në këtë tekst ose në këtë skenar nuk ka humor që vjen nga batuta pra ajo cilin në base në base ju mund keni lezuar variantin që ka bërë përshtatje Patrick Barlow dhe mënyrë se si aje ka përshtatë për në skenë ka si edhe disa situata apo jo situata cilat imponohen nga vetë tekste po situata cilat imponohen nga mizën skena që janë më komike ajo në cilin unë kam punuar në vepër është që nuk jam përpjekur me gjithë kusht të kërkoj humorin e veprës unë jam përpjekur me gjithë kusht të kërkoj eksperimentin brënda arritjes e vënjes në skenë në kësaj veprë. Me thënë të drejten, unë mendoj që në këto net që kemi patur, publiku ka qeshur pa masë. Por në vetë vetë e kjo është pas taj e natyre e kryusit. Pra, unë nuk jam regjizori cili përpichem të kërkoj humorin, sa përpichem të kërkoj ngritin e disa pikpytjeve, më bitë disa shqecime, me disa shqecime të jetës në cilën ne jetojmë dhe pikpytje mbi problemet e shëqërisë. Pra, në base në base jam nga ato që përpichem të ndërgjetësoj për mes mendimit tim, sa do i mira, sa do i sakta për i pasak tjetë për mes mendimit tim, përpichem që publikun të ndërgjetësoj duke argëtuar dhe jo thjesht të argëtoj. Pra, në base kjo ka qenë, kjo ka qenë edhe ajo procesi me cilin unë nuk është se jam përpjekur që pa fundësisht të kërkoj humor për të fitu sa më shumë komerqë, por në 15 net kemi padur dhe në 15 net ka qenë sala plot dhe në brëmë kam padur një njësi një njësi që nuk do të arroj kur, sepse mërëm ishte shfaqe që do mbyllej për këtë sezon, me shpresën që do e rikëthejmë në shtatorë, dhe kemi patur njërës cilët mbetë njështë. Pra në shfaqen e 15, ne kemi patur njërës cilët kishën ardhë për parë shfaqen dhe mbetë njështë. Kjo do të thotë se, pa mbërësisht, kushteve në thojzat salës, që salën nuk është salët cilë ka shumë publik. Më në tejtet prende shtu në djelë, po si do mos të prende shtu në djelë, ne kemi qenë fullë. Pavarësish gjetjeve regjizoriale që ishin pa fond, elementve, simboleve, pra një teatër që vinë të ndryshe, mund të themi që edhe për ne që jemi profesionist, në zgjoj kuriozitetin, pra kishte gjëra të reja. Ti si regjizor, le ta themi je pak egoist. E kishe bërë të themi, kishe më shuar më te për të spektakli dhe të regjia. Ndërko, 
me aktorët më duke si kishe lëm pak, apo fakti që janë profesionist? Dishe është, që është kjo? Në varet prej parimeve të regjizorve, unë me ndoj që sot në përbot, puna aktorit është puna aktorit dhe puna regjizorit është puna regjizorit. Fatkecia jonë është dhe ajo që ka unë e me ndoj se është gabimi jonë, më basë në basë mund të jemi pas aktë, kur shofë që një pjesë e mirë e kolegëve, ose më sakë një pjesë e mirë e gjizorëve, më basë shfaqjes, përpichen të justifikojnë mungesën e fantazisë dhe realizimit të tyre konceptit të rejzajel, me punën e tyre me një monë lokë të aktorit. Pra unë mendoj që i ka i kur koha të lojtë teatri që rejzorit rrija të të gjojë monë lokën e aktorit edhe të thotë kjo është veprimi i batutës. Pra që në momentin që koncept rejizorial, në momentin që rejizori ka një fantazi mbi realizimin i koncept rejizorial, aktori në momentin që përqafon koncept rejizorial, punën e ti me vetën e ka punën e ti me vetën. Ta shi. Absolutisht që do kërë njësur të 39 steps. 39 steps është logaritur edhe nga vetë kritika që te i ledzu si një shfaqje shumë inovatore në regji. Po, fakti që është logaritur si shfaqë shumë minëvatorin në regjinë, nuk do të thotë se pas kam bëqë u di unë. Nuk është që që se pas kam bëqë u di unë, sepse muzikën live në shfaqë që që kisha unë e ka patur piromane që është para 35 vjetër shkur ka bërë në atën e 12 vjetë. Shfaqë të tila me efekte live në skenë sot në përbot janë të rëndomta, nuk që në avangardë. Pra, konceptet të tila rizojale sot thjeshtë mund të quash në përbot të kohës, nuk është se bërë në i qudi unë aty. Qëndri, vritja me madhe nga profesionistë, ose kjo në fakt, edhe unë e kam diskutuar me kolegë, dhe kanë thënë që është një shfaj që më tepër për profesionistë. E thamë që dhe sukses ka pasur, impakt e publiku e të tjera. Tani, cila ka qënë vritja me madhe që ty të kam bërë? Vritja? Jo, nuk është... Pra... Ose sugjerim, nuk e di. Nuk është se më kam betu në i... Pra, nuk është se më kam betu në i vritja, Thjeshtë ka patur, thashe njerë, thjeshtë ka patur njerës është cilët i kam parë të e na omëruar me mënyrën se si kanë uruar mua dhe aktorë, po kam patur edhe nga ato njerës cilët nuk kam patur një mendim me satarë, po kanë qenë komplet, thonë për një sekund se unë nuk mendoj se kjo është, kjo lojtë atëri është teatër i mërë fillë, sepse ku edhe unë se që ka më dhe, pra më varet prej koncertet e njerësve, dhe... Tipo kritikon, tipo kritikon të atri shqiptar. Ne në përgjithsi, si popull impulsiv që jemi, dhe si popull me një loj adrenaline, dhe me një loj në thojza, si që përmendet e ti, egoizmi, ne kemi një problem shumë ma. O arim të absorbojmë gabim gjera dhe reja, pra i përqafojmë shpetë e shpetë për gabim, ose kryojmë një rezistencë në madhe ndaj përqafimin gjërave të reja. Dhe fatkecia jonë për përmendimin tim është që në teatrin tonë jemi pak të vënuar në gjërave të reja. Kam gjenë shumë i lundur me e kysin e teatrit komtar. Jam shumë i lundur me Erik Vinjem. Kam gjenë shumë i lundur me trektarin e Venedikot në Prishtin, kur ka ardhë një rizorë shumë i mirë së kocesë. E Kam qenë shumë i lumë tërkur kanë ardhë regjizorë si morfovi në shkupë. Pra, e di një pëse kam qenë shumë i lumë tërkur? Kam qenë shumë i lumë tërkur sepse për te gjithë problemeve që mund të ketë një shvajgje, sepse asë njëherë nuk mund të jemi të përkryen. Të pak të njemi në ko. Dhe... Qëndim, që farë kupton të ime një shvajgje të atë rore të jeshtë në ko? 39 steps. Më veqo disa element, për disa arsye, më thua, nga këndë vështrimi jotë. Ja, do të hemë në qëka, sot, sot, teatri, shkollë të teatrit, teatrologia, në thojza, është në të njëtë të hapa me informatikën. Pra, besom që unë ndjekë workshope gjithë gjashë muaj, dhe, ashtu si që sot një program i dalur para 5 ditësh për regullimin e fotografive, pas 2 avësh, që e ti vjetër, sepse ka dal një ri, në të njëtë hapa 
sidomos regia uh, abdejtohet dhe avancohet në përbot. Pra konceptet e reja teatrore, uh, shqelimi në nërrymave teatrore, uh, teatri drejt spektaklit, pra sot bota nuk e quan një shfaqe teatri, shfaqe teatri, më. Nuk ka teatr serios në Europa, po më bot, që quan shfaqe teatri, shfaqe, po që quan spektakl teatri. Me gjithë se pjesë ajo të ishe një pjesë eksperimentale, pëse vendohë se ta inskenoj e këtu? Në, ku, në, e ke fjallëm se në teatrë metropolit dhe jo eksperimental? Që është e është kjo? Nuk, nuk e di sa kemi kohë për, për, për të shqeluar gjithë të thotë teatr eksperimental dhe gjithë të thotë eksperiment. Pra, uh, unë nuk me ndoj se kam bërë një eksperiment. Uh, me dy fjallë. Uh, eksperimenti... A nuk e hullë mutuar së bashku me aktorët, pra element që lindin aty për aty, ju punoni së bashku dhe ti i përzgjedhë? Po, më thoj një shfaqë që cilë nuk, 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 nuk ka pun, punim dhe nuk ka pun në cilën në punohet bashku me aktorët dhe dalin element aty për aty. E kërë për një shfaqë i laborator, <laughs> se sigurisht që regjizori ka koncept, është një mardhën jetë marë, është i apë, është por... Fjale, më... Nisë është me një detë për gjithme dhe gjdoj që lindë merë forma aty për aty. Eksperiment, fjale eksperiment në deatër, po jo vetëm në deatër, lindi ditën që u kuptua se teatrë avancohet gjdo ditë. Dhe ti përpichesh në të shfaqje të eksperimentosh për të kryuar brënda shfaqjes. Dhe fjale eksperiment të atër, lindi ditën që vdich vënsin skenë, në thojësa. Pra, regjizori i mirë filt, ose regjizori kryues, lindi teatrin eksperimental, lindi eksperimenti. Sepse, regjizori kryues nuk e merë të ledzoj remarkën dhe këtë remarkën e autorit të përpichet ta vënë skenë bashkë me aktorin, po thjeshtë kryon mbi tekstin e autorit. Pikërish që ndrim. Pa pra, pikërish. Që do të thotë, eksperiment është si gjdo shfaqit teatrore e cila ka kryim të rrimë brënda. Kështu që për mendimin tim, jo vetëm, po dhe për regullat e teatrit, sot për sot, fjallin eksperiment të atër e ka përmëndur për e të parë hipoliteni i famsh. Pra, dhe, e, pas taj... Shfaqit eksperi, eksperiment që ndrim mund të lindje edhe nga një ty dy thjesht, dhe mbi një e ty të bi një gjetjet vogël mund të ndërtosh një spektakl të tërë, unë shikoj që këtu ka disa element nga shfaqja jote. Edhe kjo një eksperiment. <laughs> shfaqja besoj, shfaqja unë bëllë, unë besoj që do rikëthejet me shpres dhe kam i bindje që do rikëthejet në pjesën e dytë të shtatorit. Besoj që ato njerës cilët janë këthyër në brëmë dhe parë në brëmë, sidomos nga dera teatrit, do të kenë mundësi të shofin në shtatorit uqë. Uh, besoj shumë dhe jam i bindur që shfa që do ke një turne turne e cili në base prap dhe dukem egoist ose jo modest për turne e cili do e përfajcoj denjësisht uh, qoft uh, në një festival balkanik apo qoft në një festival europian uh, teatrën e metropolit sukcese ja, rozën